请禀告左大人，就说杭州粮台胡雪岩觐见大人。等着。这个胡雪岩胆子倒不小，我正要抓他，他倒自己找上门来了。好，有种，来啊！在，告诉下面准备发场。是。哪位是杭州的胡雪岩呢？在下便是。大帅传见。在下胡雪岩参见左大人。你就是胡雪岩？是。大名鼎鼎啊！你上我这儿来干什么来了？大人，不是已经下了通缉令了吗？雪岩前来讨罪。你知道就好。既然来了，就痛快些。你说说看，我该怎么严办你啊？如果大人指出雪岩有不法之事，雪岩任凭处置。好大的口气！身为朝廷命官，杭州大难，王有龄已经殉职，你怎么还活着？之时，王有龄王大人，两只眼睛流的不是泪是血，他怕什么呀？自然是援军，对，是援军。可是各路援军迟迟不到，王大人决定坚守城池。王大人，坚守城池，靠的是什么呀？当然靠的是粮食。那就请大人想一想，王有龄王大人，身为巡抚。即或他能够找到粮食，他也不敢离开杭州半步啊！他守城有责。那么上海买粮，只有我胡雪岩能去，所以胡雪岩不是临阵逃脱。那你这米办到了没有啊？回大人，米买到了，只因杭州城围困太紧，运不进去。雪岩在水上苦等了七天七夜啊！你长了一张好嘴。你明明是携高粱款外逃，看本帅追查的紧，无法脱身，就编出了一套谎话来蒙骗我。你好大胆！大人，胡雪岩绝不是贪生怕死之人。哼，我早就知道你是个十分精明的人，胆大如斗，借王有龄的势力起家，用朝廷的银子发财，现在要哄骗到我的头上。你也不想想，我左宗棠的眼睛里面能容得下你这个沙子吗？大人，在。八路，是。大人，大人，走走，大人。走走大人五爷，五爷，怎么回事？不好了，五爷，胡先生被左大人给绑了。怎么回事？胡先生进去不久就被绑了出来。我看有官兵在布置法场，看样子是要杀胡先生啊！啊，叫弟兄们跟我走，快！走！你们不能去。为什么？胡先生临走前跟我讲过，只要有粮食在，他的命丢不了。你们这么鲁莽的赶过去，不但救不了胡先生，反而会害了他。现在怎么办？现在救胡先生最好的办法，就是把粮食送过去。
他叫胡雪岩，是个奸商、贪官。他把朝廷给他买粮食的钱都给卷走了，让杭州的老百姓和守军没有饭吃，活活的饿死。你们说，应该怎么处置他？杀他！杀他！杀他！他是个商人，喜欢银子。今天我就跟他做个公平交易，一两银子和一两肉，我倒要看看他身上有多少银子。动手！大人，我有话说。你说吧。胡雪岩今天冒死觐见，有三件事是一定要交代清楚的。不然我胡雪岩死不瞑目。哪三件事？王有龄，王大人有封遗书在我身上，请大人看在我们情如手足的份上，务必转交朝廷。嗯。你的第二件事，王有龄、王大人一家死的冤枉，我要替他伸冤。你如何为他伸冤？大人，宁波守将临阵脱逃，致使我杭州城弹尽粮绝。他还有一件事情更绝，他居然见死不救，按兵不动，反而指使手下官兵趁火打劫。大人，如果这个人遭到惩处，那王大人在天之灵一定会感谢你的，这你放心，有罪之人朝廷必将法办。说你的第三件事。大人，雪岩知道现在杭州城内急需要粮食，无论是官军还是百姓。雪岩已经将粮食运到护城河外，请大人清点。同时，雪岩还有一个要求：城外那些粮食。除了官军分领之外，务必给百姓分一些。他们是数月都不见粮食了，上万的百姓已经奄奄一息了。求您了！你说的可是实情，大人，会有人告诉你实情的。行了，雪岩三件事都已交代完了，现在可以动手了。大帅。禀大帅，城外有一万担粮食，请大帅验收。哎呀，胡先生，你怎么不早说呢？险些让我成了千古罪人呢。大人也没容我说话呀。<笑>怪我，怪我，怪我！有这一万担的米，不但杭州的百姓得救了，就是肃清浙江全境，我也有把握了。胡先生此举真是功德无量，大人。这话也重了。来人，备酒，为胡先生压惊。这回啊，真是多亏了阿四姑娘啊，让我把粮食送过去。要不小爷叔还真是有危险呀、啊。是啊。您发现没有，这阿四姑娘还真惦记着小爷叔。这不，听说她没事，高兴的眼泪都流下来了。是啊，阿四真是个好姑娘。这些日子。要是没有他的帮助，我们这一家子还真不知道怎么挺过来。老五啊，有件事，我想请你帮忙。哎，您说。我有心想请四姑娘进门，想请你给做个大媒。嘿，好啊，老太太，您算是找对人了。您别看我是个粗人，我说起话来也是能说会道。我要是想说点好话，嘴上跟抹了蜜似的，这事儿包在我身上了。<笑>好，这事要办成了，我要亲自下厨做几个好菜犒劳犒劳你。<笑>谢谢老太太。<笑>非常时期没有什么可以拿到桌面上吃的，哪比得上你这大财主啊？这是那人亲手烧的，千难万难从湖南送来的。只不过我想提醒我自己，不要忘记那人当年未雨绸缪的一番苦心而已。大人，大人如此敬重夫人，实在令人敬佩呀、啊。哼哼哼哼
不谈这些啦，我们谈些要紧事。现在该做的事情很多，我倒是有些犹豫。像你这样的人才，我倒不知道应该借助于哪方面给我帮忙。大人，有什么吩咐你就尽管说吧。现在的当务之急是地方善后，可是每月二十五六万两的饷银尚无着落，我想。这就要仰仗你了，大人。这筹饷的确是件大事，我看还是应该找一个靠得住的人。如果大人信得过我，不怕我有私心的话，雪岩愿意尽微薄之力。哎，这哪里是什么私心呢、啊？这正是你的一副侠义心肠。军兴以来，杭州被获最惨，善后之事经纬万端，像你这样的人才，又肯任劳任怨的帮我，真是太……跟蒋香泉见过吗？见过。你觉得他为人如何？嗯，蛮直爽，也谈得来。嗯，地方上的一切善后也谈过了，谈过了，但是还不曾深谈。不过他已经委托我的钱庄代理翻银，眼下急需的支出，我尽力维持。现在有一万担米能够维持一两个月，后援也就接得上了。再有保浩代为支应藩库的一切开销，朝廷也就无欠账了。杭州的赈济事宜应当马上开始，我想，请你当总办如何？于公于私，雪岩义不容辞。好，我代杭州的百姓致谢了，我敬你一杯。谢大人。家里也没什么好吃的，这些是从松江带来的，我看着做的。吴先生、五爷，你们尝尝。应春，您似乎用这语气，好像是有点当家的意思啊。你也真是多嘴，这么多好吃的菜，你还说闲话，就差螺丝给你煎菜了是吧？老太太说的对，我只是帮太太的忙。现在是帮忙。他以后就不是帮忙了啊、嗯！啊，好了好了，大家吃饭吧！啊，来，哎，雪岩啊，这些事你就勉为其难吧。我，你不用推辞，也推辞不掉。雪岩，你遇见我就容我你再做主张。我深知财大如海，别说是两件事。再让你多兼几个差事，你也能够应付自如。哎呀，大人，你这样说真的是过奖了。<笑>你手下总有一些得力的人吧？尽管开单子，一律招委。你往来护航两地，出出主意就行了。好，大人既然这样说，那我就试试。<笑>不用试，保你成功。现在浙江的军务正在紧要的关头上，千万不能有闹响的火把戏弄出来。好，我尽力而为。如果说我们办的是有成效的税捐，朝廷不准办，那好，请朝廷诏书，只拨一笔款子给我。娘。我又找了一个差事。啊，什么差事啊？善后局。什么是善后局？这善后局呀、啊，就是救济灾民。你真是没事找事。身上的官司刚去掉，好不容易把命保下来，又去管什么公事？杭州有那么多难民，你顾得过来吗？你有多少财，有多少精力？上次要不是你当这个凉台，哪有那么大的祸？我们全家人险些给你丧了命，你还不吸取教训？你这话说的就不对了。你现在到外面去看看，整个杭州城都变成什么样了？有多少伤残没有人管呢？有多少难民没有饭吃，也没有房子住？有多少房子倒了也没有人去修缮？我在杭州算什么？算是有钱人。这个时候不出面，良心何在？雪岩说的不错，现在啊。我们不能只想到自家的安生，一个人
一辈子总要遇到些大灾大难的事，能躲过灾难的人，就是有福的人。可是能够解决灾难的人，就是造福的人。雪岩，朝廷的这个差事是件善事，你应该去做，你也能做，娘帮着你。娘，从明天起啊，你们有一个算一个，都跟着雪岩去应差。我和梅玉在家呀，给你们烧水做饭。善后局下面要做的事情，各位一定要记住，而且要尽力去办。首先呢，就是要清理掩埋尸体，这大战之后必有大瘟疫，我们要做好准备。这第二呢，就是要在市里多设几个施粥点，要播放粮食，无论如何不能再有饿死人的事情发生。这第三。就是所有运送老百姓生活用品的商人，一定要免去税金，鼓励他们要多运。有道理，有道理。这第四非常重要，鼓励农民恢复春耕，我们免费为他们发放种子，让他们多种些田。这第五就是安排难民，送这些难民安全的回乡，这一点很重要啊。是啊，对对。这第六点，立即恢复书院，要善待那些个世子们，都听明白了？明白了，明白了。马上去做。好，好，好，走，走吧，走。善后局，缺人手啊！哦，二弟，我能帮你做点什么？你到我这儿来帮忙，总是有用的嘛。好，好，好，好。哎，二弟，总大人这人怎么样？人嘛，就是性子急，但是也是性情中人，我看可以教。哦，哎，二弟，你那胡锦堂怎么样？哎呀，这个刘步才听说跑到城外去避难，我也找不着他呀。二弟，别急，别急，我去帮你把他找回来。好。二弟，大灾之后必有瘟疫，要早做准备。是是是，要提前防范，这于公于私都有好处，让你胡庆一趟尽早开张。我也是这么想。弟兄，那你就要受累了。哎，哪里哪里，二弟，我总要为你做点事情，要不然这于心不安呐、啊。真是我的好哥哥，走走走走。
。小严啊，这个城里的景象实在是太惨了。军星以来，我也去过不少的地方，但是从来没有见过像杭州这样。以前的杭州有多少人呢？回大人，大概有八十一万。那现在呢？现在恐怕剩下只有七万多人了。你不说八万，也不说六万，为什么偏偏说七万多呢？左大人，你是根据什么说的？这是根据杭州每天失粮失粥的数字统计的。你真是心细呀、啊！照你看，半山后当务之急是哪几呀？回大人，以雪岩之见，当务之急应该是振兴市面。只有这市面振兴了，百姓才有好日子过。另外，这国家呢，还有税收。于公于私都有好处，嗯，无非是整顿纪律，叫商人们不要怕，尽管到杭州来做生意。如果他们吃了亏，我允许他们到我的衙门来告状，我一定严办。大人，有您这句话，他们就敢来了。另外，善后局的事情千头万绪，主要是以镇抚为主。大人，你看这善后局是不是可以改成镇抚局呀、啊？嗯，不错，你的这个意见很好。我马上下命令，让他们举办。哎呀，太好了！你看，药材还在，好极了，好极了，好极了！这药店马上开张，需要什么就去买什么。另外，我告诉青生，让富康也重新开张。好，有了钱庄和药店，老百姓就能慢慢的稳定下来，他们的心呢也能安稳。说得好，现在要做的就是两件事：第一，要治病救人；第二，要稳定人心。啊，哎，雪岩，我还没问问你呢。芙蓉她怎么样了？现在我也不知道她怎么样承运皇帝诏曰：浙江总督左宗棠自督办浙江军务以来，连克各州府县城池，资赋将杭州省城余杭县共拨，实属调度有方。着加安赏太子少保贤，并赏穿黄马褂。所有在世出力将士，着左宗棠查明择优保奉，钦此。臣临旨谢恩。哎呀，这两天全城的百姓都来向我道喜，实在是抽不出时间来见你呀、啊。大人，何出此言？皇上给您赐了黄马褂，我不是也没有时间向您贺喜吗？别说客气话了，说句心里话，我倒应该先说声谢谢呀、啊。大人为什么这么说呀、啊？啊，给朝廷上报的人员名单已经办好了，但是这其中并没有你胡雪岩。这次奏请的主要是工程将士。以后奏报地方善后人员，我一定把你列为首位。大人，何必把这些小事放在心上呢？<笑>现在还有什么难处吗？当然有，眼下赈灾啊，一定要以公代赈，振兴市民，这样才能恢复百姓的生机啊。不错，不错，不错。除了钱以外，我这什么都好商量。<笑>可是大人。除了钱，还有什么事呢？<笑>好了好了，今天我有功夫，陪我去转转。好，大人请。这粮食交接了，我就要回苏州了，特向您老人家告个辞。这些天忙，也没好好招待你。哎，哪里哪里，老五啊，我托你办的事。你可要办好了才能走啊！这你放心吧，这事儿好办。一会儿我找他谈，他一定会答应。四姑娘，四姑娘，五爷，你怎么来了？我就要回松江了
特意来看看你，有件事情我想告诉你。什么事？这件事是好事，老太太跟夫人已经商量了，小爷叔也点了头，就等你一句话。现在就在这么忙了，这件事还是缓缓吧。我看没必要缓，你的名分没有定下来，住在胡家会让人说闲话的。我这可是为你好啊。如果我进了胡家，是什么名分？你不是不知道，他是有太太的。你进了胡府，自然是姨太太。如果是这样，我不能嫁。这位军爷，你就是胡庆鱼塘的刘老板？在下刘不才，奉大帅的命令。到你们这里买三千副避瘟伞，赶快准备。三千副？是啊，胡大人以前给士兵们送了些过去，效果很好。大帅命令，今后全部的军需药品都在你们这里解决。啊，好好，我立刻照办，请你们喝茶。请。嗯。他不答应，为什么呀？他不想做姨太太。那他是想做什么？啊，您千万别误会，他只是说，进门以后依然叫他罗四太太，而不是姨太太。为什么？啊，他希望当太太，这样呢，可以帮你管管家，在外面呢，可以帮小耶稣管点事儿。罗四这个姑娘啊，倒是个有心人。兰姑啊，我看她这个想法。也没什么不好。阿四他人呢？怎么没见他回来呀？啊，他去鸡鹤林家接梅玉了。雪岩，难得你一心为民，我真的是要深交你这个朋友啊，大人。是雪岩在高攀大人呢。<笑>你高攀我什么呀？我高攀大人不是为了做官，是为了报答。您是杭州的大救星，我今天能回家乡，王有林陛下有知，可以明白。承蒙大人看得起我，是为知己者死。你说我不攀大帅行吗？<笑>你太客气了，大人。雪岩是一介商人，当然有自己的打算。大人应该清楚，一个人的成功，一半是能力，一半是机会。雪岩能够遇到大人，那就是机会来了。嗯，你这话很实在，你的性情我也觉得很投缘。你倒是说给我听听，你喜欢的是什么事物？有一次，乾隆和方丈在寺前散步，眺望着长江。当时江面上有无数条船，乾隆就问方丈说：“在你眼里，江中有多少条船？”方丈回答说：“两条，名和利。”嗯，是有这么回事。那个老方丈说的也没错。大人，在雪岩眼里，不见得对。哦，在雪岩看来，其实只有一条船。我们大家都在这条船上。何以见得？因为这个世界就是一个世界，雪岩啊，你总是有与众不同的见解。雪岩，我一直有一个梦想，却找不到一个合适的人去实现。今天，我总算找到了。大人，有什么事你就吩咐我吧。你太着急了吧？我还在等一个时机。现在我只能告诉你两个字：洋务。杨雾，梅玉病了。哦，来，来，哎，梅玉怎么了？怕是中瘟了，中瘟了。我还是晚两天走吧。孩子病成这样，不知道哪天能好。有刘不才在这里，你就放心吧
。再说了，你那里的事也蛮重要的，还是过去吧。美玉的病得抓紧时间治了，我晓得。还有四姑娘的事，本来我觉得挺简单的，没想到费这么多的周折。哈，你可千万不要小看四姑娘，她也是个女中豪杰。你要是不把她娶进门，太可惜了。我还是担心大太太，我不能让她不开心呐。行了，过一阵再说吧。好吧，爷叔，那我就先告辞了。忙完了，我再来看你。行，走吧。好。太太，你别再哭了，文玉的病会好的，别担心了。现在瘟疫这么厉害，死了那么多人，梅玉要是有个三长两短，我可怎么办？你别这个样子，刘三叔不是给梅玉看过了吗？说应该会没事的，你别哭坏了身子。嗯，我去看看。吃了以后就开始散热，如果三天能把热退下去也就好了。知道了。没什么呀，你也累了，早点回去歇着吧。衙门里明天不是还有事儿吗？他们交给我照顾就行了。爷爷，我找你来是有一件事情要告诉你。什么事、啊？曾大人谎报战功，说右天王死于战火之中，实际上右天王并没有死，而是逃出来了。我要上一道奏折拆穿他的谎言。大人，这个奏折能不能换一换呢？为什么要换？大人，我想到了有灵兄那份遗书，何不借此机会，将这封遗书禀报朝廷？除掉那些个十恶不赦的小人呢、啊？胡雪岩呀、啊，胡雪岩，人都说你忠义，你果然是忠义君子。好，为你这一言，我开坛好酒，一起祭奠王大人的英灵。大人，雪岩不能逃脚了，得马上回去。为什么？家里的孩子得重病了。嗯。奶奶，奶奶，梅玉啊，奶奶来了啊。谢天谢地，知道饿了就是好了。奶奶给你熬粥去啊！您别去了，还是我去吧。哎哎。女儿，哎呀，你可喜了，哎呀，真好。阿四，我女儿能熬过这一关，全靠你了。看你说的，我再去给她熬点粥。谢谢你啊，好女儿，喜啊，喜啊。嗯，阿四。
怕不是这种瘟疫，是累的。那吃什么药啊？不用吃药，让他好好睡一觉就好了。嗨，这孩子啊，一定是为梅玉累病的。这次梅玉能熬过这一关，全靠他了。哎，是啊，嗯、那我先回去了，去吧。啊、哦。这洋人大概把花花肠子都用尽了吧，才设计出这些个洋玩意儿。啊，洋人有再多的花花肠子，那还不是为讨好您呢？这是哪个洋人送来的？哦，本来洋人是送给李鸿章大人的，但是李大人觉得自己受用不起，就送到您这儿来了。那就把它传上来吧。这，传李鸿章觐见。卑职，叩见太后。起来吧，谢太后。这份折子是左宗棠上的，他说他要把洋人的那些洋玩意儿拿来，为我们大清朝所用。你不是整天也嚷嚷着说要搞什么洋物吗？你们不会是？拿这些洋玩意儿来哄着我开心吧。听左宗棠说，你那个江南制造局不过是吞噬朝廷银子的无底洞。卑职该死！你们都死了，谁给大清国听差呀？你不是宝马新仪去浙江吗？皇上已经恩准了，有时间你也辛苦一趟，去两江跑跑。你说皇上这种处置好不好呢？皇上圣明，太后圣明。你是大清朝廷的重臣，就应该办好自己的事，替皇上和朝廷分忧。臣就是拼了命，也不负太后圣恩。我累了，办你的差去吧。这。下官参见中堂大人，恭喜大人接任两江总督，免了。你们知道我为什么把你们连夜找来吗？哦，下官不知大人今夜到此，觐见来迟，请大人恕罪。请大人恕罪。你们知道你们的罪过大了。呃，邵有莲，我保你做上海道台的时候。我和朝廷对你寄予很大的希望，希望你能成为上海办洋务的桥头堡。可你都做了些什么？大人卑职，该制造的，是左宗棠打击我的武器啊！太后，把左宗棠上奏的折子交给了我，你们自己看吧。新办洋务是利国利民、造福后代的大事，连你们都不尽心尽力，难道让左宗棠？去留着后世英明吗？哦，大人，卑职一定竭尽全力。卑职也一定竭尽全力报答大人知遇之恩。好了，干好你们的差事。我就不怕那左宗棠再乱踢人了。哼，他连自己身边的那些恶鬼兵都养不活，我看他拿什么去办洋务。胡大人，左大帅有请。好，我马上过去了。军爷，请先行一步，等胡大人办完事，马上就到。是。弟兄，听说这几天左大帅在发脾气，你去见他要小心呐。为什么？啊，来来来，还不是朝廷派了马新仪来当巡抚，没有用他推荐的蒋一峰，这就等于是他失去了浙江这块地盘。还有就是李鸿章调出两江，名位在左大帅之上，他心里能舒服吗？左李之争，看来愈演愈烈。左大人也跟我说过，他想卸甲归田。卸甲归田？嗯，不可能。据我了解，左大人是一个极其有抱负的人，还跟我大唐要兴办洋务，怎么可能遇到一点事就要卸甲归田呢？不可能。根本不相信
，我猜他找我去呀、啊，一定是为了军饷的事。<笑>他抓住你这个财神爷，是不会撒手的。哼，我也不会轻易撒开他呀。小严啊，你说现在朝廷急得我是无路可走啊，不但不给我军饷，还要我浙江每月拨给陕甘协饷十万两。我这么多的弟兄都要张口吃饭，我总不能让他们饿死吧？你给我想想办法，我该怎么办？啊！我说你以前快人快语，怎么现在不说话了呢？啊，大人，我也的确是有难处。你想想看，这么多的军饷在浙江一地解决，这实在是太难了。愁的少了吧，不够用；愁的多了。那地方就太苦了，哎，这的确是你的难处啊！我这个人凡事先讲理后讲情，如果情理都站得住，还办不成，我当然有我的手段。大人，你说吧，确切的要多少？实话说，我的兵实属一万八，不过筹饷要宽，按两万三千人算。两万三千人，每人每个月。按五两算，那就是十一万五千两啊！再加上将领们的费用，至少每个月得十五万两，差不多吧？哎呀，如此大的数目，让浙江一地解决，实在是太难了。左大人，能不能想办法，让广东方面帮帮忙呢？广东要解决浙江的军饷，有名无实，我要奏请停拨。要照现在的情形看，广东的军饷也是个话题，解决不了问题。那就看我的手段了。我要把这画饼变成又大又厚的玉米饼，你信不信？我信。大人能否告诉我，怎么个画法呀？我不但要平地抠饼，我还要大锯活人。大锯活人？如果我派兵向福建的太平军压过去，他们的出路会是哪？向南，去广东。只要他们一进入广东，我的军饷就不是画饼。大人，广东巡抚可是你的亲家呀。我说的大锯活人，锯的就是他。我这样做或许被人骂，但军务大事不能讲私情。我兵进广东，于心无愧。我明白大人的意思。一旦大人带兵进了广东，这广东巡抚郭大人就得快快的替我筹措军饷，否则的话，我就会逼朝廷让他下台。大人，这是必然之事。我是武行，兵马军火是我的根本。谁要是不给我军饷，那就等于是要我的命。他虽然是我的亲家，但是我不能因为寻私情而动了根本。大人所言极是啊。志远，我走以后，你也准备准备去上海。去上海干什么？其一，你专门为我筹措金饷；其二，你还记得我曾经说过的洋务吗？大人，你不用推脱，你也推脱不掉。我说过，我们既然成了朋友，就不容你说干什么不干什么。大人，雪岩乃一介商人，不求别的，只求干点实事。我这不是让你干实事吗，大人？您所说的军饷和洋务的关系可太大了，雪岩怕能力有限，耽误了您的大事。你务必要帮我这个忙，没有你我是寸步难行。我相信我没有看错你，就这么定了。既然大人如此看重雪岩，那好，我就试试看。二弟，你就不怕吗？军饷可是他的根本，万一有了延误，他会要你的命。左中堂的为人，我是有些了解。他这个人不好自好啊，弟兄啊，这凡事啊，有他不好的一面，就一定有他好的一面。什么？他让我办军饷，就是办军务。如今左大人是雄心壮志啊，他要办洋务、办船厂、办军火。这样一来，等于给我们多开了几条商路
，你说他的背景有多大呀？如果我办好了，这比做什么生意都赚钱。你的脑子怎么敢在这上面打转转呢？你真的把钱看得比你的命还重要吗？何林兄啊，这人生一世啊，真的是瞬息万变，但是总要顺势而行啊。既然我被推到了这一步，又没有了退路，那我何不抱着左大人这面大旗，轰轰烈烈的干出一番事业来？你说的有道理。真没想到，王大人走了，你又遇到左大人，这是你的命啊！看来这辈子你是脱离不了官场了。一官一商，虽有好处，也有坏处。雪岩。你要好自为之啊，吉雄啊！其实我心里很清楚，这在外人看来我是风风光光，实际上如履薄冰，处处都有危险。但是我这个人呐、啊，天生就好冒险，而且乐在其中，那就要看我自己有没有这个冒险的本事。我是怕你捅出个天大的窟窿，二弟啊！我看这事情，还是把古云春找来，咱们好好的谋划一番。嗯，是该如此。对了，我还应该把古应春呢介绍给左大人。我们办洋务，离不开他这样的人才。应春啊，啊，你到的这么快？是啊，我是推荐几个洋人来见左帅。介绍洋人干什么？左大帅要请洋人帮他建船厂。建船厂？这么快？对呀、啊，就在福建。<笑>看来左帅是要大干一场了。不但请来了洋人，还找了一艘小火轮，就停在西湖边上。啊，说了，让你明天也去见识见识。看完了，跟他回福建。可是我也不会造船啊，不会造船可以帮他建船厂啊。哦，玄秀啊，我看是你时机到了。嗯，左帅要搞洋务，少不了你这个帮手。你呢，也可以借此机会大干一场。说得好极了。哎呀，大人，可把你挡回来了。哎呀，盛大人，我的府库都被你掏空了。刚才我到各官去给你吹碎银，你怎么又跑到这儿来要银子来了？大人，卑职不是不是什么？你那么盲目的把摊子铺得那么大，你又是建船厂，又是盖厂房。我问你，造船的图纸你买到了吗？大人，卑职就是为这个事才急着请大人回来的。怎么，有眉头了？嗯，这下好了。我对李中堂也有个交代了，大人，出大事了！出什么大事了？大人，你应该知道杭州富商胡雪岩吧？他，他怎么了？还有一个叫古应春的洋帮办，没想到也和左宗棠打上线了，而且他甘愿做左宗棠的钱包，替左宗棠到福建去建造船厂。这古应春这小子还弄了几张设计图，请了造船的洋人也见着左宗棠大人了。嗯。你说的当真，千真万确。嗯，大人，我们该怎么办？还能怎么办？不管花多少银子，你一定要尽快想办法把这张设计图纸搞到。赶快去办吧。是。嗯，嗯大人、嗯，您呢？我得马上写个首本，派八百里加急把这件事情禀报给中堂大人。雪岩，你等等，我跟你说句话。什么事？我和娘商量了一下，定个日子，该让四姑娘进门了。他提的条件，我答应了，早点办了吧，免得他在咱们家，心里定不下来。我先去祭奠他的父母吧。四弟，罗四娘，今天我和四姑娘来看你们了，你们放心吧，四姑娘要进我胡家的门了，我一定好好的待她
，他是我胡家的恩人呐。阿四，都怪我，早就该把你娶回来。再也不玩了。你笑什么？我笑这都是命中注定的，你早晚都是我的女人。阿四，记得这个镯子吗？你把它摔碎了。歇着吧，都忙了一天了，真的不用了。衣服我都洗完了，放在锅里热着呢。雪燕回来就可以吃了。对了，娘的鞋我做好了，一会儿你给娘送过去吧。啊，不，还是你送给老太太吧。你给我给还不是一样，最主要是娘高兴嘛。哎、雪燕，南方天气热，你多带一些单薄的衣服过去。还有袜子，我也给你做了几双薄的，就放在那个箱子里面，自己记得换。嗯。哎呦，你看，我又不是这么大的小孩子。行了，我最大的福分呐、啊，就是把你娶回来。啊，看看这个家，井井有条，太好了。哎呀，好极了。雪岩，你明天就要走了，而且也不知道走多长时间。今天晚上你去太太那儿吧，有什么事情也好交代交代。有什么好交代的？有你在啊，我就放心了。那你也不能在我这儿。嗯？为什么呀？你想啊，以前太太跟你吃了那么多的苦，现在我又进了门，我不想让太太觉得心里面不高兴。我们大家是一家人，总要高高兴兴的才好啊。人家兰姑没那么小气。四，人家啊，都说我胡雪岩的命好。哎呀，总能够遇到贵人，其实他们是不晓得呀。我最大的福分是娶了你。行了，你跟大太太能够这样互敬互让，我在外面就放心了。哈哈哈哈！真没想到啊。德可杯先生居然是我们大清国的三品参将，哼，有什么奇怪的？我喜欢你们的历史，我在这里工作，所以我同意穿这样的衣服为朝廷效力。明白，明白。我觉得。应春兄，雪岩兄，哎呀，你什么时候来的？大人，您说的贵客原来就是雪岩呀！别别别，郭先生，我已经备好了宴席为胡先生接风，你陪客人先入席吧。好，请吧。好，谢谢。好，请请请。这边请，来，雪岩，来来来，大人请。你给我举荐的个个都是人才，我相信用不了多久，你就可以看到我们自己造的小火轮了。还是左大人有福气，如果没有你这个财神，哪有今天呀？啊，大人实在是过奖了。大人有如此大的宏愿，雪岩深为感动。我想今日能够仿造出小火轮来，来日就一定能够造出一艘大军舰来。就是这个意思。福建沿海匪兵舰不足以保海疆域外敌，没有自己的兵舰就会饱受欺凌，所以我一定要建一个船厂，造出自己的第一艘兵舰。左大人，你有如此大的宏愿，雪岩作为商人，一定会为你尽全把之力。雪岩，老夫谢谢了。二位大人来了
，卑职给中堂大人请安。啊，邵大人，你的快递我早就收到了，可是我一时还腾不出空来。卑职有负中堂大人的栽培，请大人恕罪。啊，邵大人，我刚刚注意到，你修建这个行辕可是费了不少功夫啊，尤其是那张看似普通的中堂。那可是出自前朝名家之手，是一场好画儿啊！大人，卑职没有办妥大人交办的差事，请大人治罪。哎，二位大人这是怎么了？一个让我降罪，一个让我治罪。谁的事谁没有办好，那就尽心去办好了。难道你们怕左大人会把那洋务办好？都是大清臣子。谁把差事办好了？那都是我大清之孝，谨听大人教诲。我大清人才济济，再说你们两个也不是笨蛋嘛。难道你们相信近期会办好洋务，他左宗棠那里可能做到立竿见影、马到成功？你们只要办好你们的差事，我有什么理由去治你们的罪呀、啊？嗯，如果真的要去治罪。那看笑话的人，必然是那左宗棠。多谢中堂大人的体恤。邵大人，你信上提到那个胡雪岩，可是要好好关心关心。如果没有了他，那左大人可是寸步难行啊。这次我入闽作战，乘胜追击，一举拿下广东。雪岩，你明白我是什么意思吗？我明白大人的意思，只要大人拿下广东，这建造船厂的条件就算是具备了。<笑>你呀，真是一点就透啊！日后我要上书出奏，创办船厂，组建南洋水师，朝廷必会下谕各省督府。如果沿海三省都站在我这边，我还有什么为难的呀？要我看呐、啊，两江不会公开为难。因为这建船厂的经费，从海关中调拨，那是天经地义的事情。对，广东大局一定，我就出奏朝廷。哈，大人准备在福建做几年呢？问得好，你说我在福建应该做几年呢？大人应该明白，如果想求胜立功，那马上就能够做到；如果想继续向朝廷要军饷呢？便可说是匪势猖獗，可以拖延时间呢。<笑>什么都瞒不住你呀、啊！洋务兴国，创办船厂，上海转运局作伴，非你莫属啊！大人，只怕雪岩才疏学浅，有负重任呢、啊。雪岩，你我肝胆相照，一切琢磨就拜托了。大人，千万别这样说，雪岩一定尽全力。帮大人毫无顾虑的去拿下广东。好了，雪岩，咱们该入席了，不要让杨客人等得太久。来，大人请。根据朝廷线报，这个左宗棠正在雄心勃勃的实施他的建厂造船、建南洋水师的计划，目的就是可以在朝堂之上拥有与我们对抗的本钱呢。中堂大人，以下官之见。如果左宗棠一时无法在福建消灭太平军的话，我想恐怕他们会留下不走啊！大人，太平军已是强弩之末，不堪一击。依我看，左宗棠为了他的傲慢和虚荣，一定会穷追猛打的。你们只说对了一半，这个左宗棠绝非等闲之辈，他一定会费尽心机的把一切操纵在自己的手中。这样一来，这场仗就成了左宗棠手中的软皮糖，大小由他捏，长短由他压，成了他向朝廷和我们要兵要饷的筹码了。不仅如此，他一定还想染指广东，我们要严加防范。听大人这一席话，胜读十年书啊！照这样做，我们不是又受左宗棠的算计了吗？不，左宗棠，我可以让他一时得计，但我绝不会让他终生得势。不信，我们走着瞧吧。